Good evening, students. Welcome back to Spoken English class. I'm your trainer, Vishal Watts, and you're watching this video of Spoken English class on Example channel. Quickly, quickly, please join the session. Good evening, good evening, everyone. All right, so today's agenda of our session is to talk about personality traits. Lots of people live around us and we need to describe their traits. I'll use bilingual to explain some students were demanding that I should use Hindi. Since it's a spoken English class, you should be motivated to listen to the English and speak English only. But I'll give you a little leverage because since uh, some students do not understand, so I'll I'll do the explanation in Hindi a little bit. Okay, like in thoda thoda Hindi, more English, thoda Hindi. Okay, so fifth session is our fifth session of spoken English class. It's is it's on personality traits. है ना लोग किस तरह के होते हैं आपके आसपास. ठीक है. Or we'll talk about professions. How to talk about your professions? कोई teacher है, कोई doctor है, वो कैसे अपने professions के बारे में बताता है, कैसे introduce करता है. ठीक है. So let's begin the session with the personality traits. You can look at here some of the personality traits we have here. The first one is confident. All right. For example, I can say I'm a very confident person. Simple example. Okay, then you can say my friend is very confident. All right, my father is very confident about this project or anything or whatever in your life happening. Good evening, good evening, everyone. Uh, Manoj Kumar Sharma, I'll I'll do both actually. I'll I'll do English to English and Hindi both. Okay. All right. Second personality traits is caring and sharing. So you can say that my mother is very caring. I hope you're getting the point. This is how you speak. Please speak and repeat after me. When I speak any sentence, you're supposed to speak it. This is a spoken English class. Don't sit quiet. You see this image here, right here? This man putting his uh, finger on his lips and si signaling him to shut up, to be quiet. Okay? So quiet. Brave. Who are, who are brave people? Tell me. Brave kono hote hai? For example, our soldiers are brave. They're ready to fight. They're not afraid of anybody. Okay, they don't have any fear. They're ready with their guns to shoot the enemy right there and then. All right. So brave is another personality trait. You have some brave people around you. Okay, then we have this image. I want you guys to comment and guess the word for this image. This child is having a lipstick and she's painting her father's face. She's painting something on her father's face with the lipstick. Lipstick nahi hota. Okay. I'll, I'll, I'll try my best to remind you the, mac, uh, the, the mostly wrongly pronounced word in English. Kai log bolte hai lipstick. No, it's not lipstick. It's lipstick. So the, this little baby here having lipstick and painting the face of her father. What do you think? What is the word for her? Guess the word. Anmol Patna ji, aap itne shy kyu hai? Caring and loving, okay. Naughty girl, Gulshan ji, absolutely correct. Naughty girl. Absolutely correct. The child is very naughty. Naughty se mujhe ek cheez yaad aari hai. Kuch log is study platform pe bhi इतने अजीब से कमेंट्स करते हैं तो ऐसी चीजों को नॉटी नहीं कहते ठीक है अगर आप 
क्लास के डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करेंगे इफ यू विल नॉट मेंटेन द डेकोरम ऑफ द क्लास द डिग्निटी ऑफ द स्टडी प्लेटफॉर्म यू आर नॉट नोटी यू आर नोटोरियस प्लीज नोट डाउन द वर्ड नोटोरियस फॉर सच पीपल ओके द वर्ड इज ओह आई विल चेंज द कलर द वर्ड इज notorious i hope you can see the word notorious n o t o r i o u s notorious people okay yeah notorious are like idiots you can say that yes idiotic they do silly things okay so naughty is the word for this little baby brave we're done and shy shy means the people who are not very confident they try to hide themselves from others they are not open up they don't face people they are very shy sharmile hain i'll give the hindi meaning as well of all the words confident matlab jisme aatmavishwas bahut hota hai quiet means shant rehna chup rehna brave jo darte nahi hai Caring and sharing, I think it's easier to find out. जो केयर करते हैं लाइक मदर्स आर वेरी केयरिंग एंड शेयरिंग नॉट ई गर्ल है ना जो बच्चे थोड़ी शैतानी करते हैं अच्छे वाली शैतानी नोटोरियस जो होते हैं दे आर नेगेटिव इमेज दे हैव दे आर इडियोटिक राइट वर्ड सम ओम साई राम जी ने जो लिखा था एंड शाय आर येस दे आर लिल लेस कॉन्फिडेंट ओके एक और चीज मुझे याद आ रही है क्वाइट वर्ड पे मुझे एक कंफ्यूज वर्ड याद आ रहा है एक कंफ्यूज वर्ड आपसे डिस्कस कर रहा हूं कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं इंग्लिश में देर आर थ्री सिमिलर साउंड्स वर्ड्स क्वाइट क्वाइट एंड क्वेट प्लीज पे अटेंशन टू द कंफ्यूजिंग पेयर्स ऑफ द वर्ड क्वाइट 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 एंड क्वेट सी क्वाइट मीन्स नो नॉइस चुप रहना है ना डोंट मेक अ नॉइस इंग्लिश में एक फ्रेज भी होता है अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि शोर मत मचाओ सो यू कैन से डोंट मेक डोंट मेक अ नॉइस ओके दिस दट्स अ वेरी कॉमन फ्रेज यूज इन इंग्लिश Please don't make a noise. Sure, mat karo. Okay. Ah, uh, ye bacha koi age relaxation for Air Force X5 puch raha hai. Bacha, this is not the right time to ask this question. This session is all about spoken English. Air Force X5 se related koi bhi question aapko puchna hai. To please, usko one to two p.m. jo uh, GD session hota hai, wahan par puchenge. ठीक है, Mayur. ओके सो क्वाइट प्रोनाउंसिएशन पे भी डिफरेंस नोट करेंगे प्लीज नोट डाउन द डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन क्वाइट मींस डोंट मेक अ नॉइस क्वाइट क्वाइट मींस वेरी फॉर एग्जांपल ही इज क्वाइट ओल्ड ही कैन नॉट वॉक इवन आई होप यूर गेटिंग द पॉइंट ही इज वेरी ओल्ड ही इज क्वाइट ओल्ड सो वेरी क्वाइट सेम थिंग एंड क्वेट इज अ वर्ब विच मीन्स टू गिव अप हार मान लेना छोड़ देना ओके फॉर एग्जाम्पल ही क्विट द रेस उसने रेस ही छोड़ दी आप लोग मत छोड़ना डोंट क्विट द रेस डोंट गिव अप ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट है ना स्पोकन इंग्लिश में भी यही है प्रैक्टिस करते रहो प्रैक्टिस करते रहो यूल सी सम चेंजेस ठीक है Uh, at initial stage you will feel like nothing is improving i'm not getting anything i'm not improving i'm unable to speak english but if you keep on doing it trying it hard you will see that gradually some changes are coming in okay dheere dheere badlav aata hai so quiet quiet and quit ठीक है 
So these are confusing pairs in English. Note down the difference in pronunciation as well as spellings. Okay, let's move on to the PPT now. Look at the example on top. Look at the example on top. This is what you are supposed to do now. Okay, I have given you the words here. I have given you the some words here for personality traits. Confident, quiet, brave, shy, naughty, caring and sharing. Now you need to make sentences like this. Look at the example. Hiritvika is a confident and kind-hearted person with a friendly nature. You can describe people's personality traits like this. Speak after me. Hritvika is a confident and kind-hearted person with a friendly nature. So pick the people around you, maybe in the uh, family or maybe your friends and try to speak sentences on them. This is the great way to even memorize the words. Okay? Uh, confident, you know, kind-hearted means who are loyal. Okay, in which there is loyalty. All right, some of you are saying that example ka logo remove kar dijiye, dikh nahi ra hai. Okay, ah, uh, bacha, abhi is slide mein bas ek naam likha hua hai aage, Hrithvi ka, aur kuch nahi hai, thik hai? Ah, uh, logo shayad hat nahi paega, wo idhar udhar to ho sakta hai, thoda. मैं कोशिश करूंगा टेक्निकल टीम शायद हटा भी देगी ठीक है तो सेकंड एग्जांपल आई थिंक आई एम शाई बिकॉज़ आई कांट गो अप टू पीपल एंड टॉक टू देम कंसंट्रेट हियर लुक इट हियर व्हाट हैपेन टू दिस ओके हां राइट लुक इट हियर I can't go up to people. Can't go up to people means मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, है ना? मैं लोगों को approach नहीं कर पाता, उनको face नहीं कर पाता। तो ऐसा अगर मुझे कुछ बोलना है, because shy लोग ऐसे ही होते हैं ना, वो लोगों को face नहीं कर पाते। So you'll say, I think I'm shy because I can't go up to people and talk to them. So I'm going to share these words with you, which are very very commonly spoken words. To describe personality traits of the people around you. And now I want you guys to listen to these words and try to make some sentences like this. I'll also give you more examples on how to use the words. Let's read some words first. I'm going to read the words, listen to them very carefully and repeat them after me so that you improve your pronunciation. Try to copy the accent and the way I'm speaking so that you also improve your pronunciation. I'll tell the meanings of the word as well. So if you want to note down the meanings of the word, you can. Although they are very easy word. Okay. Listen to the words now. Response, uh, sorry, social and friendly. Social and friendly people are those who can talk to anyone. They are very friendly. है ना वो आसानी से किसी को भी फ्रेंड बना लेते हैं किसी से भी बात कर लेते हैं नेक्स्ट वर्ड इज फनी हां कुछ लोग बड़े हंसी मजाक वाले होते हैं दे हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर फनी पीपल हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर काइंड हार्टेड मींस जो लोग बहुत दयालु होते हैं जिनको बहुत जल्दी दया आ जाती है पीपल हु शो काइंडनेस टुवर्ड्स पुअर और टुवर्ड्स एनीवन हु इज इन ट्रबल Nervous. Nervous means lack of confidence. Hai na? Uh, people who give interviews for the first time, they, they, they are little nervous. They get little nervous to face the interview. So nervous. Jo thoda sa ghabra jate hai, nervous ho jate hai, stage pe jane mein ya interview dene mein. Patient. Patience means people who can wait. They do not hurry things. They can wait responsible people who can take responsibility are called responsible jo zimmedari le sakte hain assertive assertive people are very positive they have positive approach another word for assertive is optimistic they are very optimistic 
हार्ड वर्किंग हार्ड वर्किंग पीपल आर लाइक मी ओके आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन ओके सो हार्ड वर्किंग मीन्स पीपल हु वर्क रियली हार्ड दे ट्राई एंड ट्राई टू इन्वेंट न्यू आइडियाज है ना बहुत मेहनत करते हैं ठीक है आप भी मेहनती हैं इफ यू आर रेगुलरली अटेंडिंग द सेशन एंड ट्राइंग योर बेस्ट टू लर्न एंड इम्प्रूव योर इंग्लिश देन यू आर ऑल्सो हार्ड वर्किंग ठीक है नेक्स्ट वर्ड इज इंटेलिजेंट सम पीपल हैव वेरी गुड इंटेलिजेंस दे हैव वेरी गुड आइडियाज दे कैन हैंडल द सिचुएशन दे कैन गिव यू गुड एडवाइस है ना उनका बुद्धिमान होते हैं बहुत अच्छे होते हैं बहुत अच्छे से एडवाइस देते हैं लविंग मदर्स आर वेरी लविंग एंड केयरिंग वो बहुत प्यार करती हैं हेल्पफुल पीपल हु हेल्प अदर्स है ना जो लोगों की हेल्प करते हैं बोल्ड बोल्ड मींस बोल्ड कौन होते हैं पीपल हु कैन डेयर जो डेयरिंग काम करते हैं जो ऐसे काम करते हैं जो एडवेंचरस होते हैं या खतरनाक होते हैं ठीक है हालांकि ये वर्ड थोड़ा सा नेगेटिव टोन में भी यूज होता है ठीक है तो बोल्ड लोग कई बार कुछ ऐसी हरकतें भी करते हैं विच आर नॉट एक्सेप्टेबल ओके अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर भी कभी कभी बोल्ड हो जाता है ओके okay. uh, जैसे फॉर एग्जांपल ईव टीजिंग पीपल हु आर इन्वॉल्व इन ईव टीजिंग ईव टीजिंग होता है किसी भी uh, लड़की को छेड़ना शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं ठीक है गेट फेमिलियर विद दिस वर्ड ईव टीजिंग ठीक है तो उस तरह के एक्ट को भी कई बार प्रेस करते हैं फ्रेंड्स जो होते हैं आपस में ओह वेरी बोल्ड वेरी बोल्ड बट दैट्स वेरी नेगेटिव आपको नहीं करना चाहिए ओके डीपी हेड कांस्टेबल का इस ग्रुप में कुछ लेना देना नहीं है बच्चा दिल्ली पुलिस के बारे में कोई इंक्वायरी यहां पर आपको नहीं मिल पाएगी इट्स एन स्पोकन इंग्लिश क्लास ठीक है उसके लिए आप एग्जामपुर के नॉर्मल नंबर पर कॉल कीजिए जो इंक्वायरी नंबर होता है वहां से आपको वो मिल जाएगा ठीक है लेट्स मूव ऑन इजी गोइंग इजी गोइंग मींस पीपल हु आर हु आर नॉट स्टबन है ना स्टबन का मतलब होता है जिद्दी जो अड़ जाते हैं किसी बात पे इजी गोइंग पीपल आर लाइक दे दे एग्री विद यू ठीक है वो आपसे ज्यादा जिद नहीं करेंगे ओके सो इजी गोइंग मेच्योर people who have uh, matured they they don't behave like children okay so they are mature they'll behave with according to the maturity they have immature people sometimes behave uh, like children you know childish or child like do word hote hain english mein childish is not the uh, good word childish jo hota hai uska tone negative hota hai child like ka tone positive hota hai child like means innocent for example you are just child like means you are like children you are like you are innocent like children but if you say childish childish means you are you're not behaving mature okay you're not behaving like a mature man all right next word is diligent diligent means people who shows very care in doing their work jo bahut dhyan se kaam karte hain डेलीजेंट्स को आप डेलीजेंट से याद रख लो डेली के जो जेंट्स हैं वो डेलीजेंट हैं ओके मेक निमोनिक्स टू मेमोराइज वर्ड्स इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को आप ऐसे याद कर सकते हो निमोनिक्स बनाकर ठीक है डेलीजेंट मींस डेली जेंट्स डेली के जो जेंट्स हैं वो बहुत डेलीजेंट हैं मतलब वो अपना काम बहुत ध्यान से करते हैं ठीक है मीनिंग लिख सकते हैं आप लोग अगर आपको लिखना है तो डिटर्मिंड डिटर्मिंड people are uh, who are sure who are, who stick to their plan what they have decided theek hai jo give up nahi karte quickly patient i already told you about patient introvert in mane andar introvert means people who are busy with their own thoughts they are reserved they don't talk to people much okay they live within their thoughts apne andar mast rehte hain wo zyada bahar ki taraf nahi rehte एग्रेसिव एग्रेसिव पीपल आर दोज हु गेट एंग्री इजिली बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं सो दे आर एग्रेसिव इन डिसाइसिव देखो डिसाइसिव में डिसीजन जैसा फील आ रहा होगा सो इन डिसाइसिव इन जो प्रिफिक्स है इंग्लिश में वो वर्ड को अपोजिट कर देता है है ना जैसे कंप्लीट इनकम्प्लीट ऐसे ही इन डिसाइसिव वो लोग होते हैं जो डिसीजन ही नहीं ले पाते पीपल हु आर अनेबल टू टेक proper decisions in their life they are indecisive okay 
ऑप्टिमिस्टिक असर्टिव जो पॉजिटिव होते हैं पैसेमिस्टिक इज द एंटोनिम्स ऑफ ऑप्टिमिस्टिक पैसेमिस्टिक जो है वो उसका उल्टा होता है विपरीत अर्थ होता है पैसेमिस्टिक नकारात्मक सोच वाले लोगों को कहते हैं पीपल हु हैव नेगेटिव थॉट्स है ना वो नेगेटिविटी फैलाते हैं है ना कैन ऑफ वॉर्म्स एक फ्रेज मुझे याद आ रहा है जो लोग बहुत ज्यादा कंप्लेन ही करते रहते हैं ना अरे वो तो ऐसा है ये ऐसा है जिन यहां पर तो कुछ भी अच्छा नहीं है दे ऑलवेज हैव कंप्लेन्स दे डोंट सी द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ दे ऑलवेज लुक एट द नेगेटिव साइड ऑफ द लाइफ सो दे ऑलवेज कंप्लेन अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग सो सच पीपल आर कॉल्ड कैन ऑफ वॉर्म्स वॉर्म्स होते हैं छोटे छोटे कीड़े कीड़े टाइप होते हैं तो उनको कैन ऑफ वॉर्म्स बोला जाता है आल राइट डाउन द फ्रेज नोट कर लेंगे It's a very good phrase, and it is called can of worms. Can of worms means people who always complain. People who people who always complain. ये complain ही करते रहते हैं. They complain about anything and everything. so can of worms means people who always complain very nice phrase to speak theek hai spoken english mein use karna chahiye monu aap bar bar delhi police likh rahe hain bachcha nothing is provided on this platform aisi koi information is platform pe nahi provide kar sakte please understand shalini ji industrious is also very uh, right word for diligent yes industrious log bhi mehnati hote hain Uh, जो भी बच्चा नाइन्थ में है बच्चा यू आर मोस्ट वेलकम स्पोकन इंग्लिश सबके लिए होती है यू कैन लर्न स्पोकन इंग्लिश हियर बट प्लीज ट्राई टू रिपीट आफ्टर मी व्हेन आई प्रोनाउंस द वर्ड यू शुड आल्सो प्रोनाउंस द वर्ड व्हेन आई स्पीक एनी सेंटेंस यू शुड आल्सो स्पीक द सेंटेंस बिकॉज आई एम नॉट देयर इन फ्रंट ऑफ यू यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लास सो दिस इज वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू स्पीक आफ्टर मी ओके सो स्पीक आफ्टर मी कैन ऑफ वॉर्म्स find someone in your friends or uh, maybe in your uh, circle who who always complains about everything and anything then then you can say you are such a can of worms we can't handle you okay let's move on to next slide so these are some personality traits please take the screenshot of these words these are very commonly spoken words in english i have searched out for them uh, for you guys so please take the screenshot and try to use them and make the sentences as i have done there uh, on the top of this sheet take the screenshot of these words done okay let's move on to next sheet uh oh okay Uh, now there's something for you i want you guys since i have just explained you the meanings of words i want you guys to match the following you can see the words here in column a and the meanings of the words in column b now i have shuffled the meanings maine unko शफल कर दिया उल्टा सीधा लिख दिया है यू नीड टू मैच देन आई विल टेल यू दी आंसर आई एम गिविंग यू टू टू थ्री मिनट्स ओके यू हैव टू टू थ्री मिनट्स टू मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स वहीं पर करेंगे अपने घर पर ही ठीक है और फिर मैं उसके आंसर्स बताऊंगा और फिर चेक करेंगे ठीक है Okay so yeah do this ex exercise match the words with the meaning
I have discussed all these words just now. So just re recall the meanings and try to match them. Those who are just joining in, I would request them to match the following words with their respective meanings. We have just discussed these words. So I'm giving you two to three minutes to match the meanings. All right. Let me give you the meanings of the words now. We're doing personality traits today. So, see, some people are very aggressive around you. Means they get angry easily. All right. So, this is here. Okay. Aggressive people are those. Huh? Someone who is angry and behaves in a threatening way. Such people are called aggressive. Bahut jaldi gussa ho jate hain. Bahut jaldi bhadak jate hain. So, ऐसे लोगों को aggressive बोलते हैं। हम personality traits पढ़ रहे हैं इस session में, है ना? Personality traits मतलब किस-किस तरह के लोग हमारे आसपास होते हैं। तो some people must be aggressive around you। हो सकता है आपके relative हो कोई, हो सकता है आपके father हो, या brother हो, या कोई friend हो। So now you can say, my friend is very aggressive। ठीक है? Next word is diligent। मैंने बताया था, diligent को कैसे याद करना है? Delicates, delicates बहुत ही Caring होते हैं अपने काम को लेकर. Diligent people are very careful when they do something. So कहाँ पर है कहाँ पर है meaning इसका? इसके सामने ही लिखा है देखिए diligent someone who shows care and effort in his or her work. I hope you're getting my point. These are very important words, frequently spoken words. Okay, third one, indecisive. I told you how to memorize this word. You can see decisive decision se match ho raha hai. Aur in jo hota hai, wo English ke words ko opposite karta hai, prefix hota hai. For, for example, complete ka incomplete ho jata hai. So indecisive people ha, who, who are not able to take their decision, who are not able to make decisions. So you can look at here. The answer is here. Someone who is unable to make decision. जो डिसीजन ही नहीं ले पाते, डिसीजन ही नहीं कर पाते, दे आर कॉल्ड इनडिसाइसिव। पेशेंट, धैर्यवान, पीपल हु कैन वेट, दे आर नॉट इन हरी, है ना? वो पेशेंटली वेट कर सकते हैं। सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इस, व्हाट शुड बी द वर्ड? दिस इज़ द आंसर ऑफ़ द पेशेंट, समवन हु टोलरेट्स डिफिकल्टी the people bear, they do not complain. I just gave you one idioms and phrase for the people who complained a lot. Can of worms. I hope you're getting the point. Okay, next word is intro word. In means andar ki taraf. Jo log andar ki taraf rehte hain. Reserved. Theek hai? They are, they are busy in their own thoughts. So this is the answer here. Someone who is engrossed in his own thoughts, जो अपने विचारों में मस्त रहते हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते, they are reserved. Okay, determined. As I told you, determined means people who never give up. They do something with lot of efforts and they do it daily. वो determined होते हैं किसी चीज़ को पूरा करने के लिए. ठीक है? So the meaning of the determined is uh, uh, where is the meaning? This is the meaning of the word. Someone who does not change his or her opinion. Ye wo log nahi hai jo ek minute mein kuch bolenge, fir dusre minute mein kuch bolenge. No, they're determined. They take the decision and follow it till they achieve it. All right. Next word is optimistic, positive people. Someone who shows hope for the future. Right here. Someone who shows hope for the future. They're very hopeful people. They don't have negativity around them. They are hopeful of better conditions in their life. They are called optimistic. 
and then in the end we have pessimistic pessimistic people are always negative this is the answer for the word someone who sees only negative side of something are called pessimistic okay so that's how the personality traits go please match your answers whether you got them right or not okay let's move on to next slide Now this is what you're supposed to do. Now it's a spe speaking time now. I've written some sentences here. This is how you're going to use these words. You have people around you. Uh, they have different personalities. Try to use the word for them and you can even memorize the words with the help of their face because you'll give them one word. Ki ye to aisa hai. And then it becomes easier to memorize. Look at the sentences. I will read the sentence. I want you guys also repeat after me. Okay? Repeat after me whatever I speak. And then you can also make your own sentences on your uh, friends and family. Then you can friends or family members. You can sentences bana sakte hain aur bol sakte hain. Look. My friend Pavan is diligent like me. My friend Pavan is diligent like me. वो मेरी तरह diligent है. Diligent means जो अपना काम बहुत ध्यान से करते हैं. Delhi के gents अपना काम बहुत ध्यान से करते हैं. Diligent को Delhi के gents से याद करेंगे. ठीक है. So my friend Pawan is diligent like me. वो मेरे जैसा है. He shows care and effort in his work and duties. वो अपने काम और duties को बहुत ध्यान से करता है. तो देखो मैंने word का meaning यहाँ ही पर लिख दिया है. है ना? ऐसे sentence बनाने की कोशिश करो कि word भी आ जाए. और उसका मीनिंग भी आ जाए ठीक है तो इस तरीके से आपको बोलना है माय फ्रेंड पवन इज डिलीजेंट लाइक मी रिपीट आफ्टर मी ओके माय फ्रेंड पवन इज डिलीजेंट लाइक मी ही शोस केयर एंड एफर्ट इन हिज वर्क एंड ड्यूटीज वेरी गुड Next sentence, my brother-in-law is so aggressive unlike me. Mere brother-in-law bohut jyada aggressive hai, wo mere jaise nahi hai. See, like me, mere jaise hai, unlike me, mere jaise nahi hai. Thik hai? Repeat after me, my brother-in-law is so aggressive unlike me. Yes. Again, repeat after me. He gets angry and behaves in a threatening way. Very good. So, this word का meaning आ गया देखो. He gets angry and behaves in a threatening way. This is the meaning of aggressive. Next sentence. Repeat after me. I prefer to be an introvert as I like to be thoughtful and quiet. Very good. तो मैं introvert होना prefer करता हूँ. Prefer मतलब choose करना. तो मैं introvert रहना choose करता हूँ. क्योंकि मुझे शांत और thoughtful. Thoughtful मतलब जो अपने विचारों पर contemplate करता है, meditate करता है, सोचता है अपने ही अंदर विचारों पर. तो इस तरीके से आप याद करेंगे. Introvert का meaning दे दिया यहाँ पर. Thoughtful and quiet. Next sentence. Repeat after me. One of my friends is very indecisive. As he is always unable to make decision. Very good. Keep on doing the practice of spoken English. Right. So indecisive hai mera dost. Ek dost aisa hai jo indecisive hai. Kyunki wo decision nahi bana pata. Decision nahi leta jaldi se. To indecisive ka meaning a gaya. Next. Patients waiting for their turn needs to be patient. Patients. Speak after me. Patients waiting for their turn needs to be patient. Actually, patients का मतलब मरीज भी होते हैं ना जो डॉक्टर के यहाँ वेट करते हैं, है ना? तो उनी उन patients को ही सबसे ज़्यादा patient होना पड़ता है क्योंकि बैठे रहो, वेट करते रहो अपने turn का, 
ठीक है तो पेशेंट्स माने मरीज हो गया और ये जो पेशेंट है इसका मतलब हो गया चुपचाप बैठकर वेट करना शोर ना मचाना ठीक है सो यू नीड टू बी पेशेंट इफ यू आर अ पेशेंट ये वर्ड नाउन और ऑब्जेक्टिव दोनों होता है टेक्निकल ग्रामर है थोड़ा सा लेट्स लीव इट बट ध्यान रखिए पेशेंट मरीज भी होता है और पेशेंट माने धैर्यवान भी होता है लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस ऑप्टेमिस्टिक पीपल शो होप्स फॉर द फ्यूचर सी फर्स्ट यू रिपीट आफ्टर मी ऑप्टेमिस्टिक पीपल शो होप्स फॉर द फ्यूचर वेरी गुड ना ऑप्टेमिस्टिक मतलब जो आशावादी लोग होते हैं और उसका मीनिंग हो गया शो होप्स फॉर द फ्यूचर ऑप्टेमिस्टिक लोग जो होते हैं वो फ्यूचर के लिए होप शो करते हैं वो आशावादी होते हैं और राइट आई होप यू गॉट द आइडिया हाउ टू मेक सेंटेंसेस ऑन पर्सनालिटी ट्रेड्स आई वॉन्ट यू गाइज टू मेक मोर सेंटेंसेस एंड स्पीक दम लाउडर इन फ्रंट ऑफ द मिरर और मे बी यू कैन सेट द मोबाइल फोन ऑन सम ट्राईपोर्ट एंड ट्राई टू रिकॉर्ड योर वीडियोज सी योर फेशियल एक्सप्रेशन योर कॉन्फिडेंस हाउ यू लुक वेन यू स्पीक इंग्लिश हाउ यू साउंड वेन यू स्पीक इंग्लिश वेदर योर प्रोनाउंसिएशन इज गुड और नाट वेदर योर आई कॉन्टेक्ट्स आर गुड और नाट हाउ इज योर बॉडी लैंग्वेज चेक ऑल दोज थिंग्स बी योर ऑन टीचर ओके दैट्स वॉट हैपन इन ऑनलाइन क्लासेस ओके लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड time for the professions how to talk about your professions for example i'm vishal watts i'm an english trainer i teach spoken english and competitive english to various students across india that's my that's my uh, you know introduction of my profession so we have many professions for example try to guess what is the profession of this man here ब्लैक स्मिथ है ना लोहार लोहार जो होते हैं लोहे का काम जो करते हैं उनको ब्लैक स्मिथ बोलते हैं आई एल राइट द वर्ड ब्लैक स्मिथ बी एल ए सी के ब्लैक एंड स्मिथ एस एम आई टी एच ब्लैक स्मिथ ऐसे ही जो सुनार होते हैं ना जो सोने का काम करते हैं उनको बोलते हैं गोल्ड स्मिथ ब्लैक स्मिथ एंड गोल्ड स्मिथ All right. So there are many professions around you. You must know who is called what. Okay. So people, who uh, people who works with iron rods and iron things, they are called blacksmith. Sone ke gold ka kam karte hain goldsmith. Lawyers. You can see the image here. Lawyers. Okay. Reporter and doctor. All right. Now I am going to play one audio here. on various professions i want you guys to listen to the audio carefully okay then i'll give you the dialogues of the audio and this time i'm going to give you the dial only two dialogues although there are four dialogues in the audio there are four dialogues in the audio but i'll give you only two dialogues in writing i want you guys to listen to the audio over and again after the class and try to write rest two dialogues your own of your own theek hai hindi mein bhi bol deta hu ek audio chalane ja raha hu jo aap abhi sunenge listening skills ke liye us audio mein char dialogues hain jin mein se do dialogues main aapko abhi show karunga wo kya hain likhe hue hain maine lekin baki ke do aap audio ko bar bar sun kar khud likhne ki koshish karenge main next class mein wo do dialogue aapke sath राइटिंग में डिस्कस करूंगा फिर मैच करके देखेंगे कि आप एक्चुअली में कितना उसको अच्छे से सुनकर समझ पाए ठीक है ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होती है इसमें लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं ठीक है सो टाइम फॉर द ऑडियो बी ऑल इयर्स लास्ट क्लास में मैंने एक फ्रेज आपसे डिस्कस किया था जब हम सुनने के लिए तैयार होने के लिए किसी को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं प्लीज दैट बी ऑल इयर्स Okay so you guys ready be all ears i'm going to play the audio here listen to this audio now very carefully ready 1 2 3 and go hi i'm jaya i like dressing up and i always choose my own clothes i think i will be a fashion designer i will make beautiful dresses for everyone especially children Hello, I'm Asmi. 
I want to be an artist. I love colors and I can spend the whole day drawing people, scenes of nature and even stories in my drawing book. Hi, I'm Shahid. I wish I could travel around the world. I think I'll join a travel channel and become their reporter. Then I can travel to different countries and meet different people. I will have an exciting time and never get bored. Good morning. I am Surjeet and I would like to be a doctor. I want to treat sick children. That's it. Okay. So that's how you are going to improve your listening skills in English. Now I'm going to play the audio again with the dialogues. So now read the dialogues with the audio, but I have written only two dialogues here. I want you guys to play the audio again and again and listen to the uh, audio very carefully and write down the rest two dialogues. Or then I will next class mein check it in the next class. And then you will see how many people अच्छे से सुन पाए समझ पाए और इंग्लिश को जान पाए कि वो क्या बोल रहा है फिर आप लिखेंगे वो डायलॉग्स और नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे ठीक है नाउ आई एम गोइंग टू प्ले दी ऑडियो अगेन एक बार फिर से बजा रहा हूं डायलॉग्स के साथ पढ़ेंगे ये दो डायलॉग्स आपको यहां पर दिख रहे होंगे इन दो डायलॉग्स को ऑडियो के साथ ध्यान से सुनिए पढ़िए और बाकी के जो दो डायलॉग्स हैं उन्हें फिर आपको खुद लिखकर लाना है ये आपका होमवर्क हो जाएगा और पीछे की वीडियोस भी प्लीज बार बार देखते रहिए टू इंप्रूव योर इंग्लिश ओके रेडी स्टेडी गो हाय आई एम जया आई लाइक ड्रेसिंग अप एंड आई ऑलवेज चूज माय ओन क्लोथ्स I think I will be a fashion designer. I will make beautiful dresses for everyone, especially children. Hello, I am Asni. Oh. Uh hold on, hold on. I'm sorry. I'm going to play it again. Jaya, I like dressing up and I always choose my own clothes. I think I will be a fashion designer. I will make beautiful dresses for everyone, especially children. Hello, I am Asni. I want to be an artist. I love colors and I can spend the whole day drawing people, scenes of nature and even stories in my drawing book. Hi, I am Shahid. I wish I could travel around the world. I think I'll join a travel channel and become their reporter. Then I can travel to different countries and meet different people. I will have an exciting time and never get bored. Good morning. I am Surjeet and I would like to be a doctor. I want to treat sick children. Well, that's it. I guess you got my point. This is how we talk about our professions. So I, I I believe you enjoy the session because I'm really enjoying uh, and I'm receiving lots of love of the people. Okay, uh, you got your homework. Audio suniye, piche ki videos bar bar dekhte rahiye so that you get improvement. ठीक है. Thank you very much. Thank you very much. Subscribe, like, share, and comment. Example channel. I'm your trainer Vishal Words. Thank you very much for joining the session. See you. on monday now remember spoken english classes are held only from monday to friday daily 5 to 6 pm okay thank you very much once again see ya